ഞങ്ങളെല്ലാവരും എല്ലാവരും സുഖം തന്നെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞങ്ങളോട് സുഖമായിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പേര് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് വിഷുക്കനി ഒരുക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം അല്ലേ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം അതിന് മുമ്പത്തെ വർഷമൊന്നും ഞാൻ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നില്ല ദുബായിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ദുബായിലാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഒരു ചെറിയ പരിമിതികളുണ്ട് എല്ലാത്തിനും പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നാട്ടിലുള്ള കാരണം നമ്മൾ കണിക്കൊന്നുണ്ട് കൃഷ്ണ വിഗ്രഹം ഉണ്ട് എല്ലാം ഒരുവിധപ്പെട്ട എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഒരുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താമെന്ന് വിചാരിച്ചു എനിക്കറിയാവുന്ന രീതിയിൽ കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൽ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുക ഇപ്പോൾ ഞാനിത് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് ഒട്ടും അറിയാത്ത കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം അമ്മമാരൊക്കെ ഒന്ന് ക്ഷമിക്കുക കേട്ടോ അപ്പം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഹീറോ ആണ് കൃഷ്ണൻ അപ്പൊ കൃഷ്ണ വിഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും നന്നായിട്ടുണ്ടാവുക അതേസമയം ഇപ്പൊ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും ചിലപ്പോൾ വിഗ്രഹം ഉണ്ടായെന്ന് വരില്ല അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് കൃഷ്ണന്റെ ഫോട്ടോ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ പൂവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പൂവ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ കൃഷ്ണ വിഗ്രഹം നമുക്ക് നല്ല അലങ്കരിച്ച് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഈ കണി വെക്കാൻ ആവശ്യമായ ഫ്രൂട്ട്സ് പരിചയപ്പെടാം ഇപ്പൊ സീസണൽ ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ് സാധാരണ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എന്ത് ഫ്രൂട്ട്സ് ആണോ അത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പൊ എന്റെ കയ്യിൽ മാമ്പഴം ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മള് എന്റെ കയ്യിൽ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ വലിയ ഉരുളി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ ഫ്രൂട്ട്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ പക്ഷെ നിങ്ങൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ സാധാരണ വീടുകളിൽ ഇപ്പം ഇത്ര വലിയ ഉരുളി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഇപ്പോൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോന്ന് വിധം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി മാമ്പഴാണെങ്കിൽ ഒരു മാമ്പഴം ആപ്പിളാണെങ്കിൽ ഒരു ആപ്പിൾ അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വലിയ ഉരുളി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് മാത്രം അപ്പം മാമ്പഴം ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ആപ്പിൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഓറഞ്ച് ഉണ്ട് മാതുല നാരങ്ങയുണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് ഇവിടെ കറുത്ത മുന്തിരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ പച്ചമാങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് കയറിച്ചക്കയാണ് പിന്നെ ഒരു തേങ്ങ ഒരു തേങ്ങ നമ്മൾ ഉടച്ച് വെക്കുന്നുണ്ട് അതേസമയം ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഒരു തേങ്ങയായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മത്തങ്ങയാണ് പിന്നെ കുമ്പളങ്ങ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുമ്പളങ്ങ ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ കുമ്പളങ്ങ ഇല്ലാത്തത് ഞാൻ കുമ്പളങ്ങ വെക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ മത്തങ്ങ ചെറിയ മത്തങ്ങയാണെങ്കിൽ മത്തങ്ങ ഉപയോഗിക്കാം വലുതാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ നമ്മുടെ വിഷുക്കണിയുടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വെള്ളരിയാണ് വെള്ളരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഭംഗിയുള്ള വെള്ളരിയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അതായത് കണി വെള്ളരി എന്ന് ഇതിനെ പറയാം അപ്പോൾ കണി വെള്ളരിയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വെജിറ്റബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതും എടുത്ത് വെക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് പഴമാണ് പഴത്തിൻ്റെ ഒരു പടല ചെത്തി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും പിന്നെ ഞാനിവിടെ ചക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നല്ല ചക്കയുടെ സീസൺ ആയതുകൊണ്ട് ചക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ചക്കയാണെങ്കിലും വലിയ ചക്കയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളെല്ലാമുള്ള അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും നമ്മൾ എടുത്ത് വെക്കുക ചിക്കണിയുടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഫ്ലവർ അത് എന്ത് ഫ്ലവർ ആണത് കണിക്കൊന്ന ഇവർ കണിക്കൊന്ന ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ട് വിഷുക്കണി ഇവിടെ വെക്കുന്നത് തന്നെ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇഷ്ടം പോലെയുള്ള സമയമാണ് അതായത് വിഷുക്കാലം വരവായി എന്ന് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി കണിക്കൊന്ന പൂത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റില്ല വിഷു വരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കാലം തെറ്റിയിട്ടൊക്കെ പൂക്കാറുണ്ട് അത് വേറെ കാര്യം അപ്പൊ ദുബായിൽ കിട്ടാത്തൊരു സംഭവമാണ് കണിക്കൊന്ന അവിടെ മഞ്ഞപ്പൂക്കളൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഭംഗി എന്തായാലും ഒരു പൂവിന് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള കണിക്കൊന്ന കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കണിക്കൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞ കളർ ഏത് പൂ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പൊ അതായത് നമ്മുടെ ഉരുളിയിൽ ഞാൻ നമ്മുടെ ചക്ക മാങ്ങ ഫ്രൂട്ട്സ് സംഭവങ്ങൾ എല്ലാം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ ഉരുളിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇലയിലോ നിങ്ങളെല്ലാം റെഡി ആക്കാം ഈ പഴം അടക്കം വെക്കുക കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ കണിക്കൊന്ന ഇതിൽ വെക്കുകയാണ് പിന്നെ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഉണക്കലരി ഉണക്കലരി എടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കോയിൻസ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോ
അത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഞാനാണ് ദുബായിൽ ഇവിടെ ഇപ്പം എൻ്റെ അമ്മയാണ് അപ്പോൾ ആരാണ് നമ്മൾ കണി വയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ആ ഗൃഹനാഥ രാവിലെ എണീറ്റ് കുളിച്ച് വന്ന് അതെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിളക്കുകളെല്ലാം കത്തിച്ച് ചന്ദനത്തിരി കത്തിച്ച് എല്ലാം റെഡിയാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ മക്കളെ ഹസ്ബൻഡിനെയും വിളിച്ച് സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ കണ്ണ് പൊത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരിക കൃഷ്ണൻ്റെ വിഗ്രഹത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തി അവരെ കണ്ണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ കാണേണ്ടതാണ് നമ്മളെ കണി അതാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഉറങ്ങാൻ പോവുകയാണ് എന്നിട്ട് രാവിലെയാണ് ഇത് നമ്മൾ കത്തിക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ രാവിലത്തെ കണി കത്തിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ അതെ നമ്മുടെ വിളക്കൊക്കെ കത്തിച്ചു രാവിലെ കണി കാണാൻ വരികയാണ് നിങ്ങൾ ഞാൻ കണി കാണിക്കാം കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം കൃഷ്ണ ഭഗവാനെ കണ്ട് നമുക്ക് കണി തുടങ്ങാം നമ്മുടെ ഫലങ്ങളും പച്ചക്കറിയും കൊന്നപ്പൂവും എല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടു വിളക്കുകൾ കണ്ടു പിന്നെ ഇവിടെ മാൽക്കണ്ണാടിയിൽ കൂടെ നമുക്ക് പൈസ കാണാം സ്വർണം അതേപോലെ തന്നെ കസവുമുണ്ട് ബാക്കി എല്ലാതും നമ്മൾ കണി കാണുകയാണ് പുസ്തകം അതായത് ഭഗവത്ഗീത അങ്ങനത്തിരി എല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ല വിശ്വാശംസിക്കുന്നു ഈ വർഷം എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ഐശ്വര്യത്തിൻ്റെ വർഷമാകാൻ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ വിഷുക്കണി കണ്ടതിന് ശേഷം ലൈറ്റൊക്കെ ഓൺ ചെയ്തു ലൈറ്റ് ഓൺ ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള ഒരു കാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് കാണണ്ടേ നമ്മളെ ആനയും കൂടി ഇരിക്കട്ടെ അല്ലേ ഇതാണ് നമ്മുടെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ വിഷുക്കണി മീനാസ് കറിവള്ളിൻ്റെ വക അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാവരും കണി വയ്ക്കുക വിഷു ആഘോഷിക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി വിഷു ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ